ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம ஜூன் ஃபிஃப்த்து ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னோட ஹிந்து நியூஸ் அனாலிசிஸ் தமிழில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி ஜூன் ஃபிஃப்த்து என்ன டே அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா வேர்ல்டு என்விரான்மெண்ட் டே ஓகேவா ஸோ இன்னைக்கு தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு இயரும் ஒவ்வொரு தீம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கான வேர்ல்டு என்விரான்மெண்ட் டேவுடைய தீம் என்னென்னா ஈகோ சிஸ்டம் ரீஸ்டோரேஷன் ஓகேவா ஸோ நம்ம எப்படி வந்து மறுபடியும் நம்ம அழித்த ஈகோ சிஸ்டம்லாம் ரீஸ்டோரேஷன் பண்ணுறணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட தீம் இது வந்து எப்போ கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனைட் நேஷன் என்விரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் கீழே கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா யுனைட் நேஷன் ஜெனரல் அசம்பிளி வந்து இதை ஸ்டாக் ஹோம் கான்ஃபரன்ஸ்க்கு கீழே கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து வேர்ல்டு என்விரான்மெண்ட் டே வந்து ஸ்டாக் ஹோம் கான்ஃபரன்ஸ் கீழே வந்து அறிவிச்சிருப்பாங்க இந்த வருஷம் இதை யார் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருப்பா அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம நெய்பர் கண்ட்ரி பாகிஸ்தான் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க ஹோஸ்ட் ஓகேவா ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ நம்ம நியூஸ்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து கிரிப்டோ கரன்சி பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஆக்சுவலி கிரிப்டோ கரன்சினா என்னென்னா இது வந்து டிஜிட்டல் இல்லைனா விர்ச்சுவல் கரன்சி விர்ச்சுவல் அப்படின்னு நம்மளால் பார்க்க தான் முடியும் நம்ம நம்மளால் அதை வந்து தொடல முடியாது ஃபிசிக்கலாக ஓகேவா ஸோ அது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் கரன்சி கிரிப்டோ அப்படின்னா என்னென்னா நிறையா அலோகிரிதம்ஸ் சேர்ந்து அதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க என்கிரிப்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா நிறையா டேர்ம்ஸ் வச்சு என்கிரிப்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் இது ரொம்ப சேஃபான ஒரு டெக்னிக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா தென் கிரிப்டோகிராஃபி அப்படின்னா என்ன இப்போ டேட்டா இருக்குது இல்லையா ஸோ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இன்டர்நெட் பர்சன் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களால மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த கிரிப்டோ கரன்சியை ரீட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டோர் டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்டோ ஃபார்ம்ல பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா இதை கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா இந்த கிரிப்டோ கரன்சி இருக்கிறதுனால இப்ப நம்ம வந்து பிளாக் மணி அதாவது நம்ம நம்ம மணி மாதிரி நம்மளால் பிரிண்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா போலி மணி ஸோ அந்த மாதிரி கிரிப்டோ கரன்சியில் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா அது ஃபுல்லாக டேட்டா ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அது நிறைய என்கிரிப்ஷன் மோடில் இருக்கும் ஸோ அது என்ன பண்ண முடியாதுன்னா நம்ம வந்து கவுண்டர் ஃபிட்டிங் பண்ண முடியாது அந்த கிரிப்டோ கரன்சியை ஓகேவா ஸோ அது நம்ம எது வழியாக வந்து நம்ம கிரிப்டோ கரன்சி பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கிரெடிட் கார்டு வழியாக இல்லைனா மைனிங் மூலமாக பண்ணலாம் ஓகேவா ஆக்சுவலி மைனிங் அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளுக்கு சில சம்ஸ் தருவாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம் அதெல்லாம் அந்த கிரிப்டோகிராஃபிக் மெத்தட் ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா அந்த மைனிங் வழியாக நம்மளுக்கு காயின்ஸ் கெயின் பண்ணலாம் ஓகேவா தென் வந்து இதுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர் வச்சு தான் அதை சால்வ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ சால்வ் பண்ணிட்டோம் அந்த ஈக்குவேஷன்னா நம்மளுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த இது வந்து எதுக்கு கீழே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜிக்கு கீழே இருக்குது ஓகேவா டீசென்ட்ரலைஸ்டு நெட்ஒர்க்காக இருக்குது டீசென்ட்ரலைஸ்டுனா என்னென்னா ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் ஒரு ஆந்தா ஓனர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்க முடியாது ஓகேவா நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ வந்து ஓனர்ஷிப் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஷேர்டான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஓகேவா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜினா என்னென்னா டேட்டா வந்து பிளாக் பிளாக்காக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ பிளாக் பிளாக்காக ஸ்டோர் பண்ணி அதெல்லாம் ஒரு பெரிய செயின் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரில் வச்சுருப்பாங்க குரோனாலஜிக்கல்னா இப்போ ஜூன் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஃபிஃப்த் வரைக்கும் அப்படின்னு டேட் வைஸாக போல அந்த மாதிரி வந்து டேட்டாவை பிளாக் பிளாக்காக வந்து ஸ்டோ ஸ்டோர் பண்ணி குரோனாலஜி ஆர்டரில் வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா இது வந்து ரொம்ப டீசென்ட்ரலைஸ்டு பே இருக்கிறதுனால ஒரு பர்சனோட கண்ட்ரோல் வந்து இருக்காது ஓகேவா இல்லைனா ஒரே ஒரு குரூப் மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க நிறைய மல்டிப்பிளான குரூப்ஸ் மல்டிப்பிளான ஓனர்ஸ் வந்து இதில் இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா எல்லாருக்குமான ஓனர்ஷிப் வந்து அதில் இருக்கும் ஓகே தென் வந்து இது யார் இஷ்யூ பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி வந்து இஷ்யூ பண்ண மாட்டாங்க ஓகேவா இது வந்து ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் அந்த மாதிரி தான் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே எந்த ஒரு அத்தாரிட்டியுமே இது இஷ்யூ பண்ண மாட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இது மட்டும் நம்ம வந்து நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தென் இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்மளே சொல்லிடலாம் ஏன்னா இது வந்து கிரிப்டோ மெத்தட் இருக்கிறதுனால நம்மளால் கவுண்டர் ஃபிட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம்ங்க தென் வந்து அதிகமான ஃபீஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக இருக்குதுன்றாங்க ஓகே தென் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து
மார்க்கெட்டோட டிமாண்ட் பொறுத்து இதோட மணி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் தென் வந்து கம்மியாகும் ஓகேவா ஸோ வந்து ரேட் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டேபிளாக இல்லாமல் இருக்கிறதுனால இது வந்து மார்க்கெட்டோட டிமாண்ட் ஃபோர்ஸ் தான் இதை வந்து டிட்டமைன் பண்ணும் அதிகமாக டிமாண்ட் இருந்துச்சுன்னா மார்க்கெட்டோட ரேட் வந்து அதிகமாகும் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாயிரும் ரேட் அப்படின்ற மாதிரி இட் இஸ் அட்வான்டேஜ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி நியூஸில் ஆர்பிஐயோட கவர்னர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்னு வரும்போது கண்டிப்பாக இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வந்து அவங்க ஓன் ரிஸ்க்கில் தான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணுன்றாங்க ஏன்னா இது வந்து நாங்கள் பேக் பண்ணினது கிடையாது இல்லையா ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் என்ன ஆர்பிஐ சொன்னாங்களோ அதே தான் இப்போவும் சொல்கிறாங்க அவங்களோட பேங்க்குக்கெல்லாம் வந்து சர்க்குலர் சென்ட் பண்ணி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அங்கே உள்ள பீப்புள்லாம் இருப்பாங்கல்ல ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கிரிப்டோ கரன்சியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஒரு அபாயம்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி மக்களுக்கு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க ஓகேவா இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்பிஐக்கு கீழே எந்தெந்த என்டிட்டிஸ்லாம் வருதோ ஸோ அந்த என்டிட்டிஸ் யாருமே அதாவது கம்பெனிஸ் யாருமே வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா கிரிப்டோ கரன்சி விஷயத்தில் ஈடுபடக்கூடாது அது விற்கவோ வாங்குவோ அந்த மாதிரிலாம் கூடாது விற்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி முக்கியமாக சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கிரிப்டோ கரன்சி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சேஃப் அண்ட் செக்யூர் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே இருக்கிற எந்த ஒரு என்டிட்டியும் வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது பர்ச்சஸ் சேல் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்து ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து கிரிப்டோ கரன்சி பார்த்தனது தென் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலியேட்டிவ் கேர் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ வந்து பேலியேட்டிவ் கேர் அப்படின்னா என்னென்னா ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா ஸோ அந்த பேஷண்ட்டுடைய காயத்தை மட்டும் ஆற்றுறது இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து மென்டலாகவும் நம்ம என்ன கொடுக்குறது அப்படின்னா ஓகே அவங்களுக்கு சரியாயிரும் அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப கேர் கொடுக்குறது ஓகேவா அதுவும் முக்கியமாக இப்போ கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் அவங்களுக்குலாம் வந்து லைஃப் த்ரெட்டனிங் இல்னஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து வை வாழ்க்கை பார்த்தனா ஒரு பெரிய விரக்தி அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அவங்கக்கிட்ட இல்லை உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு அதே டைமில் கீமோ தெரப்பையும் கொடுக்குறது ப்ளஸ் வந்து அவங்கள எமோஷ்னலாகவும் நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணுறது ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி கேர் கொடுக்கறது தான் பேலியேட்டிவ் கேர் ஓகேவா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம்னா பேஷண்ட்டோடைய குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பை வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் என்ன தான் நம்ம மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்மளோட மைண்ட் செட் தான் நம்மளை வந்து டிட்டமைன் பண்ணும் இல்லையா ஸோ வந்து ஒருத்தவங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிறத நம்மளால் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றாங்க தென் வந்து இது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டபிள்யூஹெச்ஓ ஒரு நாற்பது மில்லியன் பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒவ்வொரு இயரும் அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா பேலியேட்டிவ் கேர் தேவைப்படுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸில் பேலியேட்டிவ் கேர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் அப்படின்றாங்க அதுலேயும் வந்து செவன்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் எங்கே இருக்கிறாங்க பீப்புள்னா லோ அண்ட் மிடில் இன்கம் கண்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் முக்கியமாக தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பேலியேட்டிவ் கேர் பார்க்குறோம் ஒரு பேஷண்ட்ஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு எப்படிலாம் நம்ம வந்து அவங்கள கேர் பண்ணிக்க முடியும் பேலே பேலியேட்டிவ் கேர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மூணு இது கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ஒன்று என்ன பண்ணலான்னா அவங்களை வந்து ஃபிசிக்கலாக தென் வந்து இமோஷனலாக அவங்க என்ன சஃபரிங்காக இருக்கிறாங்களோ அதுலேருந்து அவங்களுக்கு நம்ம ரிலீஃப் கொடுக்குறதுக்குலாம் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேஷண்ட்டுக்கும் ஃபிசிஷியனுக்கும் கம்யூனிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஃபிசிஷியன்னா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறமா டிசிஷன் மேக்கிங் ஓகே இப்போ பேஷண்ட் வந்து எதுவும் தப்பான முடிவு எடுத்துறாமல் ஸோ அவங்க வந்து என்ன மாதிரி பாசிட்டிவான முடிவு எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுலையும் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்ணுறாங்க அந்த பேஷண்ட் கேர்க்கீழ கவர் பண்ணுறாங்க கேரளா நெட்ஒர்க் ஓகே தென் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா கேன் சப்போர்ட் இன் டெல்லி ஓகே இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு லெவன் ஹோம் கேர் டீம்ஸ்லாம் சேர்ந்து அதில் யாரெலாம் இருக்கிறாங்கன்னா டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் கவுன்சிலர்ஸ் இவங்களுக்குலாம் வந்து பேலேட்டிவ் கேர் எப்படி நம்ம கொடுக்கணும்னு ட்ரைனிங் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு இவங்களெல்லாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க வந்து ஹோம் பை ஹோமாக ஒவ்வொரு ஹோமாக போய் விசிட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒவ்வொரு வீக்கும் எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் பேஷண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்கல்ல ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கேன்சர் சம்மந்தமான எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் அவங்களுக்கு இமோஷ்னலாக
இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் வந்து நேஷ்னல் பலியேட்டிவ் கேர் ப்ரோக்ராமுக்கு கீழே இவங்க ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அவங்க என்ன இண்டெக்ஸ் ஒரு ரிஸ் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ப்ரப்போசல் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஃபார் பாலியேட்டிவ் கேர் ஆஃப் இந்தியா இன் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெல் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா பாலியேட்டிவ் கேர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு செப்பரேட்டான பட்ஜெட் அலோகேஷன் வந்து பார்லிமெண்ட்டில் இல்லை ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ஷோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம இந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கலில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பாலியேட்டிவ் கேர் பற்றி பார்த்தோம் ஓகேவா வாட் இஸ் பாலியேட்டிவ் கேர் தென் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் இந்த மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் தென் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா டைம் அண்ட் ஸ்கொயர் இன்சிடென்ட் பற்றி சைனா வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஆக்சுவலி சைனா என்ன ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னா அந்த டைம் அண்ட் ஸ்கொயர்ங்கிறது ஒரு இன்சிடென்ட் ஓகேவா இல்லைனா இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜூன் ஃபோர்த் இன்சிடென்ட் ஆஃப் நைன்டீன் எயிட்டி நைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது சம்மந்தமான எல்லா எவிடன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இதில் வந்து சைனா கவர்மெண்ட் வந்து மறைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம இது என்ன இந்த இன்சிடென்ட் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஆக்சுவலி இது என்னென்னா நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் சைனாவில் வந்து ஸ்ப்ரிங் சீசனில் என்ன ஆகியிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறைய ப்ரொட்டஸ்ட் வந்து நடந்திருக்கும் தென் வந்து ப்ரொட்டஸ்ட்டும் டெமான்ஸ்ட்ரேஷனும் நடந்திருக்கும் ஓகேவா டெமான்ஸ்ட்ரேஷனாக பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் நடந்திருக்கும் ப்ரொட்டஸ்ட் அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு பிடிக்கல நம்ம வந்து போராடுவோம்ல அது நடந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ என்ன ஆகியிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஒரு கட்டத்தில் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறவங்களாம் இருக்கிறாங்களா ஸோ அவங்களெல்லாம் வந்து சப்ரஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா அப்போ எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அதில் தாக்கப்பட்டு இறந்துருப்பாங்க ஸோ அதை பற்றி தான் வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அந்த டைம் அண்ட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது எங்கன்னா பெய்ஜிங்கில் இருக்கிற ஒரு இடம் ஓகேவா ஸோ வந்து அந்த அந்த கிராக் டவுனில் அந்த சப்ரஷனில் நிறைய பேர் அவங்களுடைய லைஃப்பை வந்து இழந்துருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரிங்க ஆக்சுவலி எஸ்டிமேட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகம் பட் சைனா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் இறந்துருக்காங்கன்றாங்க ஸோ அந்த கான்ட்ரவர்ஷியல் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி நைன்ல இருந்து இன்ன வரைக்கும் கூட இருந்துட்டே இருக்கு ஆக்சுவல் எஸ்டிமேட் ஆஃப் டெத் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இன்னும் தெரியல அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த இவெண்ட் பத்தி பார்க்கலாம் நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள சைனாவில் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் ரிஃபார்ம் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சென்ஸ் வந்து அவங்களுக்குள்ள வந்திருக்கும் ஓகேவா எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ வந்து நிறைய ஃபாரின் ஐடியாஸ் அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து ஃபாரின்லாம் இவ்வளோ என்னென்ன லிவ் பண்ணுறாங்க அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் என்ன அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு தெரிய வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ நம்மளும் அந்த மாதிரி இருந்தால் என்ன அப்படின்னு நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அப்படிங்கிறத இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ அதனால் சைனாவில் வந்து பொலிட்டிக்கலாகவும் சரி எக்கனாமிக்கலாகவும் சரி ரிஃபார்ம் தேவைப்படும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த பீப்புள் அதாவது அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நினச்சிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த டைமில் என்ன ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் வந்து எக்கனாமிக் அட்வான்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஆகியிருக்கும் அதே டைமில் என்ன ஆகிருக்கும்னா ப்ரைஸ் இன்ஃப்ளேஷன் மணி வந்து ஒவ்வொரு 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 பொருளுக்கும் வந்து அதிகமான விலையேற்றம் இருந்திருக்கும் அதே டைமில் கரப்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அங்கே அதிகமாக இருந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓகே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தவங்களோட ரைட் அண்ட் ஃப்ரீடம் அதுக்காக நம்ம போராடலாம் அப்படின்ட்டு எயிட்டீன் சிக்ஸ் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்லேருந்து நைன்டீன் எயிட்டி செவன் வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஓகே நம்மலாம் போராட வரலாம் அப்படின்னு ஆர்ப்பாட்டத்துக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வந்து வழி நடத்துவாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து இந்த டெமோக்ராட்டிக் ரிஃபார்ம்ஸ் அதாவது நம்மளுக்கு மக்களாட்சி தேவைன்னு சொல்லி தான் இந்த இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து போராடுறாங்க இல்லையா ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணுவார் சைனாவுடைய பொலிட்டிக்கலில் அவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூ யாபோங் ஓகேவா ஸோ இந்த ஹியூ யாபோங் இருக்கார்ல இவர் வந்து இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவார் ஸோ கவர்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா இவர் வந்து வாலண்டியராக இல்லாமல் ஃபோர்ஸ் பண்ணி ரெசிக்னேஷன் பண்ண வச்சுருவாங்க ஓகேவா ஸோ ரெசிக்னேஷன் பண்ண வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இவரை வந்து இறந்துருவார் ஓகேவா எப்போ இருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிட் ஏப்ரலில் இறந்துருவார் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த அவருடைய லாஸ்ட் ஃபியூனரல் இருக்குல்ல அடக்கம் ஸோ அந்த வந்து ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூவில் நடக்கும் அப்போ என்ன ஆகுனா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த தியாமன் ஸ்கொயர் இருக்குதுல ஸோ இங்கே வந்து கூடிடுவாங்க அந்த இடத்துல கூடி எங்களுக்கு வந்து டெமோக்ராட்டிக்கான ரிஃபார்ம்ஸ் வேணும்
மேயோட லாஸ்ட்டு ஒரு டூ வீக்ஸில் மார்ஷியல் லா அப்படிங்கிறது ஒன்று பெய்ஜிங்கில் டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த மார்ஷியல் லாக்குள்ளே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆர்மி இருக்காங்களே ஸோ ஆர்மியை வந்து இந்த சிட்டியை சுற்றி வந்து நிப்பாட்டி வச்சுருவாங்க இப்போ தான் பெய்ஜிங் அப்படின்னா ஸோ அதை சுற்றி வந்து நிப்பாட்டி வச்சுருவாங்க அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இருந்தாலும் ப்ரொட்டஸ்டர் வந்து என்ன ஆவாங்க அப்படின்னா அந்த தியாமன் ஸ்குவேர் இருக்குது இல்லையா ஸோ அங்கே வந்து அதிகமாக தான் இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க ஓகேவா அப்புறம் ஆர்மி பீப்புள் இங்கே உள்ளே போகிறத வந்து இந்த பெய்ஜிங்கில் உள்ள மக்கள் இருக்கிறாங்கல்ல அவங்க வந்து உள்ளே போகவிட மாட்டாங்க சரியா ஸோ அந்த பெய்ஜிங்கில் உள்ள மக்கள் அவங்கள தாண்டி தானே ஸ்டூடெண்ட்ஸை போய் தாக்கணும் ஸோ வந்து அவங்களை விட மாட்டாங்க அப்புறம் என்ன ஆகிரும் அப்படின்னா ஜூன் த்ரீ டு ஃபோர் அந்த டே மூணு மூணாவது நாளுக்கும் நாலாவது நாளுக்கும் நடுப்பட்ட மின் நைட்டில் நிறைய டேங்க் ப்ளஸ் வந்து ஹெவிலி ஆம்டு ட்ரூப்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இந்த ஸ்குவேரை பார்த்து ஓப்பனிங் ஃபயர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஓகேவா சுட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அடுத்த நாளில் அந்த போராட்டம் வந்து ரொம்ப கிராஷ் ஆகிரும் எல்லோரும் வந்து அவங்க வெளியில் போயிடுவாங்க ஓகேவா ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜூன் ஃபிஃப்த்தில் மிலிட்ரி வந்து கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் வந்து கொண்டு வந்துடுவாங்க அந்த ஏரியாவில் ஓகேவா இந்த கிராக் டவுனில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எல்லோரும் மற்றவங்க ஆக்சுவலி இதில் வந்து நிறைய ஃபாரின் மீடியாஸ் கூட இருந்தாங்களா ஓகேவா ஃபாரின் மீடியாஸ் இருந்து இந்த போராட்டத்தை லைவாகவே அவங்க டெலகாஸ்ட் பண்ணாங்களாம் ஸோ அவங்களோட எஸ்டிமேட் படி நிறைய பேர் இறந்துருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஆனால் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இல்லை இல்லை கிடையாது நாங்கள் வந்து எவ்வளோ பேர் தான் இறந்துருக்காங்கன்னா ஒன்லி டூ ஃபார்ட்டி ஒன் தான் இறந்துருக்காங்க ஒரு ஏழாயிரம் பேருக்கு அடிபட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க பட் வந்து டெத் கவுண்ட் அப்படிங்கிறது பயங்கரமா இதோட ரொம்ப அதிகம் அப்படின்ற மாதிரி மற்றவங்க வந்து கிளைம் பண்றாங்க ஓகேவா சோ இதுக்கு வந்து இந்த கிராக் டவுன் நடந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து கிரை சைனாவை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க என்னென்னா ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் நடக்கும்போது அது வந்து பேசி தீர்க்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க யூஎஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா எக்கனாமிக் ப்ளஸ் வந்து டிப்ளமேட்டிக் சாங்ஷன்ஸ் வந்து இவங்க மேலே விதிச்சிருப்பாங்க எக்கனாமிக்னா பொருளாதார தடை இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி விதிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து அந்த இது பார்த்துனது பட் இன்னமும் கூட டெத் கவுண்ட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு சரியாக தெரியல இது விஷயமாக வந்து ஒரு ஓப்பன் டாக் அந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பந்திப்பூர் நேஷ்னல் பார்க் பற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் வந்து ஒரு எலஃபெண்ட்டை வந்து இதில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேவா விட்டுருக்குறாங்க இந்த எலஃபெண்ட் நேம் பேர் வந்து சாரி நேம் வந்து குஷு ஓகேவா ஸோ வந்து நம்ம இதில் பந்திப்பூர் நேஷ்னல் பார்க் பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்து நீல்கிரி பயோஸ்பியர் ரிசர்வோடைய ஒரு பார்ட் ஓகேவா இது வந்து லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடெக்டட் ஏரியா நம்ம சவுத் இந்தியா எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் எல்லாம் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா வந்து அங்கே இருக்கிற அனிமல் எல்லாம் நம்ம பாதுகாக்கணுங்கிறதுக்காக அதில் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடெக்டட் ஏரியா வந்து இந்த பந்திப்பூர் நேஷ்னல் பார்க் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதில் அதிகமாக வைல்ட் லைஃப் அனிமல்ஸ் வந்து இருக்குதுன்றாங்க நம்ம சவுத் ஏஷியாவை எடுத்துகிட்டோம் நான் சவுத் ஏஷியானா நம்ம எல்லா கண்ட்ரியும் சேர்த்து எடுக்கும்போது இது வந்து லார்ஜஸ்ட் ஹாபிடன்ஸ் ஆஃப் வைல்ட் லைஃபாக இந்த பந்திப்பூர் நேஷ்னல் பார்க் இருக்குதுன்றாங்க ஓகேவா ஸோ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கர்நாடகாவில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸும் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸும் இப்போ இங்கே வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இருக்குது இங்கே ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அது ரெண்டும் சேருற இடத்துல தான் இந்த பந்திப்பூர் நேஷ்னல் பார்க் இருக்குது ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாயிண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து ஃப்ளாரா ஃபானா அப்படி பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் நிறையா ஸ்க்ரப் ஜங்கிள் இருக்குது அப்படின்றாங்க அந்த புதற்காடுகள் மாதிரி இருக்குது அப்படின்றாங்க ஸ்டண்ட் ட்ரீ ஸ்டண்ட் ட்ரீஸ்னால் ரொம்ப பெருசாக ட்ரீ வளர்ந்துருக்காது கொஞ்சம் குட்டையாக காணப்படும்ல அது ப்ளஸ் அதில் புஷ்ஷஸ் அப்புறமேட்டு ஓப்பன் கிராசி பேச்சஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்றாங்க ஓகேவா தென் வந்து நார்த் வெஸ்ட்டில் என்ன இருக்குது இந்த ஏரியாலன்னு பார்த்திங்கனா ஓப்பனான ட்ரை டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது ட்ராபிக்கல் மிக்ஸ்டு டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட் இருக்குதுன்றாங்க அதாவது வெஜிடேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரே ஃபாரஸ்ட்டாக இல்லாமல் நிறைய மிக்ஸ்டு வெரைட்டிஸ் வந்து இதில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதனால் நிறைய ஃபானாஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைகர் ஏசியாட்டிக் வைல்ட் எலஃபெண்ட் தென் ஸ்லாத் பியர் கார் இண்டியன் ராக் பைத்தன் ஜாக்கல்ஸ் முகர் தென் வந்து ஃபோர் ஆண்ட் ஆன்டிலோப்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபானாஸ் ஃபானாஸ்னா அனிமல்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த பை இந்த பந்திப்பூர் டைகர் ரிசர்வ் எடுத்துகிட்டோன்னா இது வந்து ப்ராஜெக்ட் டைகர் அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே
கர்நாடகாவில் இருக்கிற வேறு டைகர் ரிசர்வ்ஸ் பற்றி பேர் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பந்திப்பூ தென் வந்து பாத்ரா தண்டேலி அன்சி நாகர்கோலி தென் பில்கிரி ரத்ன ரங்கநாதா டெம்பிள் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து அங்கே கர்நாடகாவில் இருக்கிற அதர் டைகர் ரிசர்வ்ஸ் ஓகே ஸோ அதை வந்து நம்ம நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும் தென் வந்து நெக்ஸ்ட் நியூஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நேவி வந்து ஒரு நேவல் டாக்கியார்டை டீ கமிஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ எங்கேன்னா விசாகப்பட்டினத்தில் இது பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஐஎன்எஸ் சந்தாயாக் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய கண்ட்ரிக்காக நம்மளோட நேஷனுக்காக ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் வந்து சர்வ் பண்ணியிருக்குது இப்போ வந்து அந்த டீ கமிஷன் பண்ணிட்டாங்க டீ கமிஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது வந்து ஓகே ஓரம் கட்டி வச்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ வந்து இந்த ச ஐஎன்எஸ் சந்தியாதா பற்றி பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஹைட்ரோஸ்கிராஃபிக் சர்வே ஷிப் ஓகேவா இந்தியன் நேவியில் இருக்கிறது ஓகே ஹைட்ரோகிராஃபிக் சர்வே ஷிப்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹைட்ரோ அதை ஹைட்ரோனா நம்மளுக்கு மரைன் பற்றினா எல்லா நியூஸும் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் ஓகேவா நேவிகேஷன் ப்ளஸ் வந்து அதில் என்னென்ன ரிசோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி எல்லா நியூஸும் நம்மளுக்கு இவங்க கொடுப்பாங்க ஓகேவா தென் இது போக சீஸ்மோகிராஃபி பற்றி நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க ஓகேவா அதாவது அங்கே கடலில் வந்து சம்டைம்ஸ் பூகம்பம் வந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு வந்து சீஸ்மிக் வேவ்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி கூட நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சந்தியாதாக்கு வந்து சர்வே வந்து கண்டெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் உருவாக்கின ஃபஸ்ட்டு டைப் இண்டிஜினஸாக நம்ம வந்து உருவாக்கியிருப்போம் ஓகேவா ஸோ இண்டிஜினஸ்னால் நம்மளே இந்தியாவிலே ஓனாக வந்து மெத்தட் டெக்னாலஜி எல்லாம் வச்சு உருவாக்கியிருப்போம் ஸோ அது வந்து ஐஎன்எஸ் சந்தியாதாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா தென் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் இது நிறைய மைனர் சர்வேஸ் ப்ளஸ் வந்து மேஜர் சர்வேஸ் வந்து இது கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே இதனால் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே நம்ம இது வரைக்கும் சர்வேஸ் கண்டெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் மைனிங்ஸ் பற்றி எங்கெங்க ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது ஃபிஷிங்க்கு அந்த மாதிரி எல்லா சர்வையும் இது நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் இதை நம்ம எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் கோஸ்ட்லேயும் சரி வெஸ்ட் கோஸ்ட்லேயும் சரி ஈஸ்ட் கோஸ்ட்னால் இது இது வெஸ்ட்டு இது வந்து ஈஸ்ட் கோஸ்ட் இருக்குல்லையா ஸோ வந்து இந்த ரெண்டு கோஸ்ட்லேயும் ப்ளஸ் வந்து அந்தமான் சீஸ் இந்த மாதிரி எல்லா நைபரிங் கண்ட்ரிலையுமே இது வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா அப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க நிறைய ஆபரேஷன்ஸ்ல இது ரொம்ப சிக்னிபிகன்ட் ரோல் பிளே பண்ணிருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆபரேஷன் பவான் ஓகேவா இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்ரீலங்காக்கு நைன்டீன் எயிட்டி செவன்ல பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ் அனுப்பியிருப்போம் ஸோ அப்போ இதுல வந்து இந்த ஐன சந்தியாக்கும் போயிருக்குது ஓகேவா அது போக ஆப்ரேஷன் சராங் தென் ஆப்ரேஷன் ரெயின்போ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுனாமி வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல வரும்போது நிறைய ஹியூமனிட்டேரியன் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்போம் இல்லையா போஸ்ட் சுனாமிக்கு அப்புறம் அதாவது சுனாமி வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு ஸோ அதில் வந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ரோல் பிளே பண்ணியிருக்குதுன்றாங்க ஓகே இது போக இது எதிலெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டோ யூஎஸ் ஹெச் ஹெச்ஐடிஆர் ஓகேவா அதாவது இந்தியா யூஎஸ் ஜாயிண்ட் ட்ரை சர்வீஸ் ஹியூமனிட்டேரியன் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் எக்ஸசைஸ் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா டைகர் ட்ரம்ப் அப்படின்னு பேர் ஸோ வந்து இந்த எக்ஸசைஸில் இது முக்கியமான ரோல் வந்து பிளே பண்ணியிருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஷிப்பு வந்து டீகம்போஷன் பண்ணினதுனால நம்ம வந்து அந்த ஷிப் வந்து எதிலெல்லாம் என்னென்ன ரோல் பிளே பண்ணியிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நேற்று வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் இந்தியா இண்டெக்ஸ் வந்து நித்தி ஆயோக் வெளியிட்டாங்க இல்லையா அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம ஒரு சிக்ஸ் பர்ஸ் சிக்ஸ் மார்க்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகியிருப்போம் அப்படின்னு இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்றும்போது அதில் நிறையா வந்து ஃபைண்டிங்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கள அதோடய மெத்தடாலஜியில் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து இது கிடச்சிருக்கு இன்னொன்று வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஈக்குவலான கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து எல்லா இதுவும் நம்மளுக்கு கொடுக்கலை அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா அதாவது அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி அதில் என்னென்ன நெகட்டிவ் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே ஸோ நேற்று வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஓவரால் ஸ்கோர் வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோலில் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கும் ஒரு அறுபது அப்படிங்கிறதுலேருந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கம்பேர் பண்ணும்போது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னில் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஆகிருக்கும் அறுபது நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ என்னென்னா நம்ம வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோலில் இம்ப்ரூவ் ஆகிறோன்ற மாதிரி நேற்று நியூஸில் பார்த்துருப்போம் ஓகேவா அது முக்கியமாக க்ளீன் எனர்ஜி அர்பன் டெவலப்மெண்ட் அ
சோஷியோ எக்கனாமிக் தன் கவர்னன்ஸ் இன்இக்வாலிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகுன்றாங்க ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சதன் ஸ்டேட்ஸ்க்கும் வெஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்க்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் வரும் ஷார்ப் டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா சதன் ஸ்டேட்ஸ் வந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் டெவலப்டு ஓகேவா ஏன்னா நம்ம ஹெல்த் எஜுகேஷன்லாம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் பட் வெஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம்னா அவ்வளோ தூரத்துக்கு ரோல் ப்ளே பண்ணிக்க மாட்டாங்க நார்த் சென்ட்ரல் தென் வந்து ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் இவங்களுக்குலாம் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக தெரியும் இனிமேல் லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஆத்தர் கொடுத்துருக்குறாரு ஓகேவா ஸோ இவர் ஏன் வந்து இந்த மெத்தடாலஜியில் என்ன இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் இண்டெக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சில மெத்தட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்றாங்க ஓகேவா என்ன அப்படின்னா இப்போ சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் டென் எதை பற்றி பேசுனா ரெடியூசிங் இன்இக்வாலிட்டி இன்இக்வாலிட்டி இருந்துச்சுன்னா அதை ரெடியூஸ் பண்ணணுங்கிறத பற்றி பேசும் ஓகேவா இது என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் லெவல் கம்பேர் பண்ணும்போது அதில் வந்து வேறு மாதிரி மெஷர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இண்டிகேட்டர்ஸ் வச்சு ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கினி கோ எஃபிஷியன்ட்லாம் வச்சு பீப்புளுக்குள்ள எவ்வளோ இன்கம் வருது ஸோ இன்கம் இன்இக்வாலிட்டி அதெல்லாம் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா ஆனால் டுவெண்ட்டி 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 ஒன் ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கினி கோ எஃபிஷியன்ட் வந்து எக்கனாமிக்கில் நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி இன்இக்வாலிட்டி இருக்குதுங்கிறத மெஷர் பண்ண யூஸ் ஆகும்ல அதை வந்து இங்கே கண்டிப்பாக டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரிலாம் அவாய்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சதுனால தான் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு நம்மளுக்கு காமிச்சிருக்குது பட் அதே இண்டிகேட்டரெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகியிருந்தால் ஓகே ஆனால் இண்டிகேட்டர்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்ற மாதிரி இவங்க சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் டென் எடுத்து பார்த்தோன்னா இதுலேயும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்இக்வாலிட்டிங்கிற விஷயத்தை நாங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் பண்ணியிருக்கிறோன்றாங்க ஓகேவா ஆனால் இங்கேயும் என்னென்னா சில இம்பார்ட்டண்ட்டான இண்டிகேட்டர்ஸை வந்து மிஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கினி கோ எஃபிஷியன் மிஷர் இங்கேயும் மிஸ் ஆகிருக்குதுன்றாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா க்ரோத் ரேட் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரூரல் அண்ட் அர்பன் பாப்புலேஷன் கிட்ட இருந்து இருக்குதுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதாவது க்ரோத் ரேட் ஃபார் ஹவுஸ் ஹோல்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பெர் கேபிட்டா அப்படின்னா ஒருத்தவங்க வந்து அவங்களுடைய எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அவங்களோட ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணுறாங்க செலவு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதோட ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குதுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்னீக்வாலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து மெஷர் பண்ணணும்னா போன வருஷத்தில் நம்ம எப்போ மெஷர் பண்ணோமோ ஸோ அதே மெத்தட் வச்சு யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணி நம்ம நல்லா பெர்ஃபார்ம் வாங்கியிருக்கிறோம் அப்படின்னா ஓகே அப்படின்னு அர்த்தம் பட் அந்த மெஷர் எல்லாம் விற்றுட்டு நம்ம வந்து வேறு மாதிரி யூஸ் பண்ணி நம்ம மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதில் நாங்கள் டெவலப்மெண்ட் அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ அதை எப்படி ஏற்றுக்க முடியுன்ற மாதிரி இந்த ஆதார் வந்து கொடுத்துருக்குறாரு ஓகேவா ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறையா இண்டிகேட்டர்ஸை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணினதுனால என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நம்மளோட இன்ஈக்வாலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் நம்ம இப்போ நம்ம சரியாக கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா பேண்டமிக் முடிஞ்சதுக்கப்புறமேட்டு நம்மளுக்கு வர்ற போகிற இன்இக்வாலிட்டி இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்மளால் கரெக்டாக ஃபிகர் அவுட் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஓகேவா ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து எக் நம்ம எவ்வளோ தூரத்துக்கு எக்கனாமிக் வைஸாக இன்இக்வாலிட்டி இருக்கிறோங்கிறத கரெக்டாக மெஷர் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதர்வைஸ் நம்மளுக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறாரு ஓகேவா தென் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா லிமிட்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாரு ஓகேவா என்னென்னா இப்போது இந்த நேரத்தில் டெவல மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் இண்டெக்ஸ் ஸோ அதில் என்னென்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் செவன்டீன் இருக்குல்ல ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டாவே அவைலபிளே இல்லையா ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இண்டெக்ஸ் வந்து செவன்டீன்த் கோலை மெஷர் பண்ணல ஓகே ஸோ சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்னு வரும்போது எல்லா கோலையும் சேர்த்து மெஷர் பண்ணணும் இப்போ ஒரு கோலுடைய டேட்டாவே இல்லைன்னா அப்போ நீங்கள் எப்படி வந்து மெஷர் பண்ணீங்க அப்படின்னு இவர் வந்து லிமிட்டேஷன்ஸ் கேட்குறாரு ஓகேவா இன்னொன்று என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டேட்ஸும் யூனியன் டெரிட்டரியும் வந்து அவங்களுக்குன்னு சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சிஸ்டம் வச்சிருப்பாங்க அதாவது நாங்கள் இந்த டெவலப்மெண்ட் கோலில் இவ்வளோத்துக்கு ரோல் ப்ளே பண்ணிருக்கோம் இந்த டெவலப்மெண்ட் கோலில் இவ்வளோ தூரத்துக்கு ரோல் ப்ளே பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க கொடுத்துருப்பாங்கல்ல டேட்டா அதை வந்து இவங்க வந்து எடுத்துக்கலையாமா ஓகேவா
தென் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி இந்தியா வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ இவங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேண்டமிக் நடந்திருக்கு நடந்துட்டுருக்குல்ல லாக்டவுன் ஸோ அதில் வந்து சில இம்பார்ட்டண்ட்டான மெஷர்ஸ் வந்து வெளியில் விட்டுருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து காஸ்ட் கட்டிங் மெஷர் அப்படின்றாங்க ஸோ வந்து செலவினங்களை குறைக்கிறதுனால நம்ம வந்து கோவிட் நைன்டீனில் நம்மளுக்கு இலக்க நடக்கவிருக்கிற இழப்பை வந்து நம்மளால் கம்மி பண்ணலான்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா அதாவது ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி இந்தியாவுக்கு சம்மந்தமானதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம இதில் என்ன பார்க்கலாம்னா ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா பற்றி பார்க்கலாம் இது எப்போ வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா ஒரு ஆக்ட் மூலமாக கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகே நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டீன் நைன்டி ஒரு ஆக்ட் மூலமாக ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் ஆக்ட் கொண்டு வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டு ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டியை மெர்ஜ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அதாவது நேஷனல் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டியையும் தென் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அது ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்ணி தான் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா தென் வந்து இவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவில் ஏவியேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு வரும்போது நம்மளுடைய ஃப்ளைட் இங்கேருந்து வேறு ஊருக்கு போகுது அப்படின்னா ஸோ அங்கே அது எப்படி வந்து அதுக்கான மெத்தட் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் எப்படி நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்ம அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் மேனேஜ் பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து இவங்க இவங்களுக்கு கீழே வரும் ஓகேவா வெதர் அந்த ஏர்போர்ட் வந்து கிரவுண்டில் என்ன சாரி அந்த ஏர் பிளைன் வந்து கீழே இருந்தாலும் சரி ஏர் ஸ்பேஸில் போய்ட்டு இருந்தாலும் சரி அதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபுல்லாகவே இந்த ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி இந்தியா கிட்ட தான் இருக்குது ஓகேவா தென் இது பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைஸில் மினி ரத்னா கேட்டகரி ஒன்றுக்கு கீழே வருதுன்னு பாங்க ஓகேவா மினி ரத்னா கேட்டகரினா என்னென்னா யாரெல்லாம் நல்லா கவர்மெண்ட்டுக்கு ப்ராஃபிட் கொடுக்குறாங்களோ ஸோ அவங்களெல்லாம் வந்து கேட்டகரி வைஸ் வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் இவங்க வந்து நல்ல ப்ராஃபிட் கொடுத்துருந்தாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு கண்டினியூஸாக அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்களை வந்து மினி ரத்னா கேட்டகரியில் இருப்பாங்க ஓகே ஸோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு லிமிட் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்களோட டாக்ஸே வந்து இவ்வளோ கோடிக்கு கெட்டினாங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்கள வந்து மினி ரத்னா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகே ஆர் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி இந்தியா வந்து லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ இயர்ஸாகவே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து மினி ரத்னா ஒன் கேட்டகரியில் இருக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இது போக எவ்வளோ ஏர்போர்ட்டை இவங்க மேனேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ஏர்போர்ட்டை இவங்க மேனேஜ் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் தென் டென் கஸ்டம்ஸ் ஏர்போர்ட் எயிட்டி டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட் தென் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ டொமஸ்டிக் சிவில் என்க்ளேவ்ஸ் அட் டிஃபென்ஸ் ஏர்ஃபீல்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஏர்போர்ட்ஸை இவங்க வந்து மேனேஜ் பண்ணுறாங்க இன்னொன்று இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் என்ன சர்வீஸ்னா ஏர் டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா என்டயர் இந்தியா ஓ ஸ்பேஸ்க்கும் ஃபுல் இந்தியாவுக்கும் ப்ளஸ் இது போக நம்மளுடைய ஓஷன் இப்போ இந்தியா இந்தியன் ஓஷன்லாம் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இது சுற்றி இருக்கிற எல்லா ஏரியாவுக்கும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சர்வீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஓகே உங்களோட சர்வீஸ் எடுத்துகிட்டோம்னா மூணாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ஏர் டிராஃபிக் சர்வீஸ்னு பிரிக்கலாம் இன்னும் வந்து ஏர் டிராஃபிக் ஃப்ளோ மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று வந்து ஏர் ஸ்பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த ஏர் டிராஃபிக் சர்வீஸ் எடுத்துகிட்டோன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ வந்து டிராஃபிக் போகுது அப்படின்னா ஸோ ஏரோப்ளைன் போய்ட்டு இருக்குன்னா அது ஆப்போசிட்ல என்னென்ன டிராஃபிக்ஸ் மாதிரி வருது ஓகேவா அந்த மாதிரி நம்மளுடைய சேஃப்டியை என்ஷோர் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டிராஃபிக் ஃப்ளோ வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகேவா அப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட் க்ரூஸ் பார்த்தினா இம்பார்ட்டண்ட்டான நெசசரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகேவா அதாவது ஃப்ளைட்ல எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க ப்ளஸ் இவங்களோட சேஃப்டி வந்து நம்ம எப்படி என்ஷோர் பண்ணணும் ஆப்போசிட்ல இந்த மாதிரி டிராஃபிக் இன்னொரு ஏரோப்ளைன் வருது அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லணும் இல்லை இந்த மாதிரி டிராஃபிக் சர்வீஸ் வந்து இவங்க கொடுக்குறாங்க ஓகேவா இன்னொன்று என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலர்ஸும் இவங்க 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 ரோல் வந்து பிளே பண்ணுறாங்க ஓகேவா இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பண்ணுறதுனால ஏர் ஏரோப்ளைன் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று இடிச்சுக்காமல் கொல்யூஷன் ஆகாமல் இருக்கிறத இவங்க வந்து என்ஷர் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஏர் டிராஃபிக் சர்வீஸ் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் டிராஃபிக் ஃப்ளோ மேனேஜ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா நிறையா கஞ்சஷன் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ கஞ்சஷன் அவாய்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போ ஏர்க்ராஃப்ட் போகுது அப்படின்னா ஸோ அதோடய ஃப்ளோ வந்து இவங்க மேனேஜ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அதை எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ணுறாங்க அதுதான் இவங்களுடைய ஒர்க் தென் வந்து ஏர் ஸ்பேஸ்
நான் வந்து காசு கொடுத்து தான் வாங்குவேன் இல்லையா ஸோ வந்து என்னென்னா மணி வந்து பாரோ பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் இந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ஓகே இந்த செக்யூரிட்டிஸை வந்து நம்ம ஷார்ட் டேம் லாங் டேம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஷார்ட் டேம்னா எப்போ வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு கம்மியாக இருக்குதோ ஓகேவா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் கம்மியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஷார்ட் டேம்ன்றாங்க ஸோ இது வந்து ட்ரெஷரி பில் டீ பில்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அது இதுதான் ஷார்ட் டேம் ஓகேவா அப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு டீ பில் வந்து ஷார்ட் டேமாக லாங் டேமானு கேட்டால் அது ஷார்ட் டேம் ஓகே தென் வந்து லாங் டேம் அப்படின்னா ஒரு வருஷம் இல்லைன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே மெச்சூரிட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அப்போ அது என்ன சொன்னாங்கன்னா லாங் டேம் அப்படின்றாங்க ஸோ லாங் டேமுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கவர்மெண்ட் பாண்ட் டேட்டட் செக்யூரிட்டிஸ் டேட்டட் செக்யூரிட்டிஸ்னால் அதில் வந்து மெச்சூரிட்டி டேட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே வந்து மெச்சூரிட்டி பீரியட்னா அது லாங் டேம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது யார் இஷ்யூ பண்ணுவான்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் பண்ணுவாங்க ஓகே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ட்ரெஷரி பில்லும் அதாவது ஷார்ட் டேமும் கொடுப்பாங்க லாங் டேம் அதாவது பாண்டு டேட்டட் செக்யூரிட்டிஸ் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன இஷ்யூ பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்லி லாங் டேம் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஷார்ட் டேம் டீ பில்ஸ் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க ஓகே ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து லாங் டேம் அதாவது பாண்ட்ஸ் தென் வந்து டேட்டட் செக்யூரிட்டிஸ் இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எஸ்டிஎல் அப்படிம்பாங்க ஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் லோன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இதை சொல்லுவாங்க ஓகேவா ப்ளஸ் வந்து இந்த ஜிஎஸ்ஐ கூட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று என்னென்னா இது கவர்மெண்ட்டே கொடுக்கறதுனால ரிஸ்க் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ப்ரைவேட் என்டிட்டி கிட்ட இருந்து ஒன்று வாங்குறதுக்கும் கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து வாங்குறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிப்டோ கரன்சி வந்து நம்மளுக்கு அஷுரன்ஸ் வந்து கிடையாது பட் இதுக்கு வந்து அப்படி நம்ம பயப்பட வேண்டாம் ரிஸ்க் ஃப்ரீ ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இதில் நம்பிக்கையாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு ரிஸ்க் ஃப்ரீயான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்றாங்க ஓகேவா இது வந்து ஜிசெக் பதினது தென் ஜிசெக் வரும்போது நம்ம ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷனும் பார்ப்போம் ஓகேவா ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன் என்னென்னா இப்போ ஜிசெக் வந்து இஷ்யூ பண்ணும்போதே அதாவது விற்கும்போதே பாண்டு விற்கும்போதே அட் த சேம் டைம் ஆர்பிஐ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து கவர்மெண்ட்டே வந்து இஷ்யூவும் பண்ணுவாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க அட் த சேம் டைம் அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ இது எப்போ இது வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுன்னா மார்க்கெட்டோடைய லிக்யூரிட்டி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகே லிக்யூரிட்டினா அங்கே வந்து எவ்வளோ மணி வந்து புழங்கிட்டு இருக்குதோ ஸோ அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே தென் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம லிக்யூரிட்டியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலமாக இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதனால் ஒரு பொருள் வந்து ரொம்ப அதிகமான விலைக்கு போகாமல் நம்மளால் காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஜிசெக்ஸ் பற்றின ஒரு விஷயம் ஓகே ஓகே இன்றைக்கி நியூஸ் அனாலிசிஸ் அவ்வளோதான் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு நியூஸ் பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தென் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தென் கோவில் எல்லோரும் பி சேஃப் லாக்டவுன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆனாலும் வந்து எல்லோரும் வெளியில் போகும்போது மாஸ்க் கண்டிப்பாக வியா பண்ணிக்கோங்க தென் பி சேஃப் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லோரையும் நீங்கள் வந்து சேஃபாக வச்சுக்கோங்க பி பாசிட்டிவ் தென் ஸ்ப்ரெட் பாசிட்ட